藤原の明子の最後光る君へに学ぶ日本史道長を最高権力者に押し上げた姉藤原の明子は遠友天皇の後宮に入って安人親王後の一条天皇を生み弟の藤原の道長を最高権力者に押し上げ藤原氏の全盛期を迎える足固めをした道長の姉藤原の明子の生涯と最後を詳しく見ていこう藤原の明子は962年大和2年藤原の金家と時姫の次女として生まれた明子は父金家の意向で17歳の時に遠友天皇の女王子として高級に入った明子は2年後に遠友天皇の唯一の王子である安人親王を産んだにもかかわらず身分は女王子のままであった天皇の妃は上から皇后、中宮、女皇、そして皇位と四つの身分に分けられていた。そしてすでに金家の兄、金道の娘、照子が皇后となっていた。中宮は不在であったが、遠友天皇は金家の増長を警戒して、関白、藤原の頼忠の娘、信子、を中宮にしたそのため金家と明子は怒って安人親王を御所から自邸の東三条邸へ連れ帰っている中宮となった信子の兄藤原の金藤は東三条邸の門前でここの女王はいつ皇后になられるのかなと言って金家や秋子らを恥ずかしめているしかし後に安人親王が天皇に即位すると金刀は金家らに「そちの馬詰めの妹はどこにおるのじゃ」と言い返され復讐されている当時は受大した娘が天皇の王子を産むか産まないかでその一家の栄子清水が決定するという。非常にリスクの高い政治形態であったやがて遠友天皇が体調を崩し床に伏せたドラマでは金家が毒を漏らせて天皇を退位させようとしたという設定であった実際は遠友天皇は怒り病いだと記録されており現代的に言えばマラリアに感染したことになっている。東宮皇太子にはすでに天皇の甥の諸貞親王がなっていた。そのため、遠友天皇は、安人親王を次の皇太子にすることを交換条件で、諸貞親王に上位することを決意する。984年、栄冠2年に、17歳の火山天皇が誕生した。しかし、作望家の右大臣、金家は、次男の道金と共謀して、火山天皇を退位させ、我が孫、安人親王を定位につける方法を企てた。天皇のクロードとなった道金は、長愛していたよしこを亡くして悲しんでいる火山天皇に一緒に出家しましょうと持ちかける986年6月23日夜半ついに道金は火山天皇を宮中から連れ出すことに成功し山科の岩慶寺に向かうその頃宮中では天皇が行方不明になったために大騒ぎとなっていたしかし火山天皇は髪を切り落とし入学という法名を賜った
、次は道金の番と思いきや、出家前に父に最後の別れを告げてまいりますと、寺を抜け出し、そのまま道金は現れなかった。出家した火山天皇はそこで初めて道金に騙されたことに気づいたが後の祭りであった宮中の金家は息子の道綱と神事と宝剣を移し康仁親王を即位させ一条天皇を伝光石火で誕生させている摂政となった金家は990年に一条天皇が11歳で元服すると関白に就任する皇太后となった秋子は天皇の母国母として約25年間にわたって政治にも積極的に参加した秋子は女後から中宮を経ずに皇太后となった初めての例とされている990年、省略元年、病気となった金井は、関白職を、嫡男の道高に譲ると、間もなく死去する。道高は、娘の貞子を一条天皇の中宮とし、他の藤原氏の娘たちは、受代させなかった。秋子は、遠遊法王が崩御すると、落職してそれまで住んでいた住居にちなみ隠語を東三条院と合意したこれは我が国の女性の隠語の第一号だと言われている翌年に秋子は兄弟の中では一番気が合った道長の土帝邸に住居を移したこのため母、秋子を敬った一条天皇も、たびたび土帝邸を訪れることになり、道長の権威も自然と高まった。一条天皇は母親の秋子を敬う心の優しい人物であった。聖正納言は枕の宗師で、一条天皇が岩清水八幡宮への行幸から帰る際、礼儀を尽くして、秋子にきちんと挨拶している姿を称賛している道高は関白就任からわずか5年で体調を崩しあっけなく43歳の若さで死去してしまう藤原氏にはもともと糖尿病の遺伝を持つ者が多いが道高は無類の酒好きで寿命を縮めたようである。兄の後を継いだ道金は当時流行っていた疫病に罹患していたようで関白就任後わずか数日で死去しているそのため道金は7日関白と呼ばれた次に誰が引き継ぐかということが問題となった一条天皇は長愛する貞子の兄で三鷹の嫡男藤原のこれちかを推していたしかしこの時秋子は一条天皇の信女にまで詰めかけ徹夜で涙ながらに後継者は道長にするよう訴えた実はこれちかの母は妻女として名高い高階の貴子であったもしもこれちかが関白になれば藤原氏ではなく高子の実家の高階家が勢力を伸ばすことになる秋子の必死の訴えについに一条天皇は折れ藤原の道長が後継者に決定した藤原のこれちかは弟の高家と火山院に矢を生かける事件を起こしたこともあり都を追放されるこれちかの罪状には秋子を呪詛したということも含まれていたやはり
アキコは道坂の子供たちからはかなり恨まれていたようである父道坂に続いて兄のコレチカと高家という後ろ盾を失った貞子は出家してやがて逝去しているところでもともと体の弱い明子は数年前に大病を患い庄司の淵をさまよっているもしもその時に明子が死んでいれば道長が最高権力者となることはおそらくなかったはずである後に道長は娘の明子が一条天皇の王子を二人も産んだことで藤原氏の絶頂期に立ち会うことになる明子と明子という二人の明子という女性が藤原の道長を最高権力者に押し上げたと言っても過言ではない1002年長宝3年病状が悪化した明子のために陰陽寺の阿部の春明らが呼び出された占いでは「片たがえ」と言い「方角が悪い」と出たために明子は寝台とともに土帝帝から東三条邸に移されたさらに「片たがえ」と出たため最後に東三条院明子は院別当藤原のいきなりの邸宅に移されそこで逝去している去年41であった。一条天皇と藤原の道長の悲しみは大きかった道長は姉明子への法恩のために両親に準じて法要を行い彼女への恩に報いている